سنیش پودو سطر سب خویندو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم جاتی بشه دلایر آنلاین کلاس تو مدر شوایی که شاعتام ای کرونا کالین شماه جاتی بشه دلای تو مدر لکه پلا که گینی آرژنو آنلاینی ز کلاس دوست داری چه شه جنی جاتی بشه دلای پوتی کی دوکو تشکر کرسی امی شکر جاول کریم شاهد جگه دا پاک شب بیگن بیبار آزم کن شرکتی کامرس کالج امی تو مدر آج جه ویشایی کی پلا باشه لسه بنگلادش پولی به شنگ رکن آین اولیش پاتانو بای ایبان شادیش آین دیوزار یک نیچه نمبر اگارو امرا اثم سلایدی جای اثم سلایدی امرا دیکه چی بنگلادش پولی به شنگ رکن آین اولیش پاتانو بای मुख्य शारीरिक शायन दिया दर एक एर पूरी विषय शंगा पूरी विषय शंगा हमने इकन लिखे थे पानी बायु माटी बहुत और संपद और ये देर बहुत देवी दुमान परस परिक संपर को शोहो इधर साथे मानुष उन्नत प्राणी उद्भिद और उन्नति वेर विद्यमान संपर परिक संपर को के पूरी विषय बने पूरी विषय के जगतेर शकोल श्रीष्टीर � लंग ऐकन तो आपुरी हर जो बोले मने करा है। सिनेस पद सब चुए थे आम्रा एक तो देखिया पुरी बेशर बे परे अरे तो आलोचना कोरी बांग्ला पुरी बेश शब्दों की इंग्रजी इन्वायरनमेंट बा फरासी इन्वायरन मार शब्दों थे कैसे से ये फरासी इन्वायरन मार शब्दों थे कई इंग्रजी इन्वायरनमेंट शब्द दिए शेष हैं जार और तो चारी दिके बेस्टोन करे रखा बेस्टोन करे रखा बा घिरे रखा ये जो नई पूरी बेस विज्ञानी रा बोले सिं जा आमादेर चार पशे जा किस्सू आसे शेटाई पूरी बेस आमादेर चार पशे जा किस्सू आसे बायो माटी पानी गैस पाला पहाड़ पर्वो जिस शकल जिन्हें शॉप ये पूरी बेशे उपादान उत्ती प्राचीन काले पूरी बेश जी प्राचीन काल थे के आदिम जुग थे के मानुष पूरी बेशे रूप निर्भर करे चुरे आज चे तबे शेष माय पूरी बेश के दौरान मानुष काजे लगाते पार्टो सुबोधार क्रोम विकास के साथ साथे मानुष पूरी बेशे रूप और बेशी निर्भर शिना प� पूरी विषय गुरुत्व दिन दिन बढ़े गए चे ये पूरी विषय प्रकृतिर शकोल वस्तु प्रकृतिर शकोल वस्तु समन्नाए पूरी विषय शकोल वस्तु जे पारस्परिक संपर्क को आसे ये पारस्परिक संपर्क को क्या ही बोला है पूरी विषय एवं पौधे के ही परिवेशित जातों गुलो पादान आसे ये परिवेशित उपादानेर पौधे के ही एके अकेर आपूर्ण पौधी निर्भरशील एवं ये एके आपूर्ण पौधी निर्भरशील उतना ही परिवेशित पौधान वैशिष्टो परिवेश विज्ञानी रा ये परिवेश के प्राकृतिक परिवेश के दूसरी भागे भाग करे से एक तो अच्छे जीव जग जालो जागोत। अमेरिकन दुजन प्रोक्षातो परिवेश विज्ञानी, एक जन अच्छे मिस्टर कैनिहाम और एक जन मिस्टर ग्राइगो। तरह परिवेश शंघाई जिते के बोले सें मानुष अच्छे दुई जागोतेर पासिंदा। मानुष दुई ती जागोते विचरण करे दूसरी जगह तेरे साथ शंपर को जोड़ तो एक ता प्राकृतिक जगह आरिक्ति सामाजिक जगह प्राकृतिक जगह जार उपादान होते हैं विभिन्न प्राणी उद्भिद माटी बायु पानी पहाड़ पर्वत एवं मानुषों तार अंशों और आरिक्ति जगह तेरे को था ब्रेसेंस सामाजिक जगत व सामाजिक जो उपादान 
যেটা মানুষ তার মানুষ তার নিজের কল্যাণে প্রণয়ন এবং প্রবর্তন করেছে এই দুটি পরিবেশের সমন্বয়ে সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে পরিবেশ গড়ে ওঠে পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গিয়া কয়েকজন পরিবেশ বিজ্ঞানী বলেছেন জীবনের পরিবেশ হচ্ছে জীবনের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা পরিবেশ জীবনের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা আর আমাদের এই সংজ্ঞায় তোমরা দেখো এখানে দেওয়া আছে এই সংজ্ঞার নিচের অংশটি বলা আছে পরিবেশকে জগতের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর এবং একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয় অর্থাৎ পরিবেশ ছাড়া পরিতের পরিবেশে জগতের যত সৃষ্টি আছে সকল সৃষ্টির জন্য এটা কল্যাণকর এবং একান্ত অপরিহার্য মনে করে মনে করা হয় ঠিক এই সংজ্ঞায় এই আলোকে বলা যায় যে কয়েকজন পরিবেশ বিজ্ঞানী বলেছেন পরিবেশকে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা বলেছেন অন্য অন্য জীবের জন্য জীবনের জন্য পরিবেশকে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা বলেছেন পরিবেশ কিভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে আমরা একটু বাস্তবতার আলোকে আসি আমরা জানি যে মানুষের প্রধান খাদ্য বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আমাদের এই উপমহাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত কিন্তু এই ভাতটি কিভাবে আসে চালের মাধ্যমে চাল কিভাবে আসে ধানের মাধ্যমে ধান উৎপাদন হয় কোথায় ভূমি থেকে যেটা পরিবেশের একটি উপাদান জমি ও ভূমি মাটি এটা পরিবেশের একটি উপাদান সেই উপাদান থেকেই আমাদের এই ধানটি উৎপাদন হয় আমাদের দেশে হয়তো ধান কিন্তু অন্য দেশে অনেক দেশে আছে প্রধান খাদ্য গম যদি অংশ দেশের প্রধান খাদ্য গম কোনো দেশের প্রধান খাদ্য আলু এ সব কিছুই কিন্তু আসছে পরিবেশ থেকে অর্থাৎ মাটি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে শুধু কি আমাদের খাদ্য যদি আমরা এটা প্রধান খাদ্য ভাত কিন্তু পানির অপর নাম জীবন পানি আমরা আমাদের ব্যবহার যে যত পানি সব কিন্তু নদী বা সমুদ্র থেকে আসে আবার আমাদের খাওয়ার পানি ভূগর্ভ ভূগর্ভস্থ তলাদেশ থেকে আমরা ডিপটিবলের মাধ্যমে খাবার পানি সংগ্রহ করছি এটিও পরিবেশের অবদান শুধু তাই নয় আমাদের জীবনদায়ী যে অক্সিজেন অক্সিজেন না হলে আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না সেই অক্সিজেনও দিচ্ছে কিন্তু প্রকৃতি বাতাস বাতাসের মাধ্যমে আমরা সেই অক্সিজেন গ্রহণ করছি এবং বাতাস শুধু আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে অক্সিজেন দিচ্ছে কিন্তু সেই অক্সিজেন আমরা যখন ছেড়ে দিচ্ছি তখন আবার পরিবেশের আরেকটি উপাদান গাছ সেই গাছ আমাদের এই আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন ডাই অক্সাইডটা নির্গত করছি গাছ সেই কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে সেটিকে আবার সে অক্সিজেন আকারে ত্যাগ করছে এবং আমরা সেটি আবার গ্রহণ করছি তাহলে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে প্রকৃতি পরিবেশের মানে বলছে যে পরিবেশকে জগতের সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর সমস্ত আমাদের কল্যাণ করছে বা আমাদের জীবিত রাখছে প্রকৃতি প্রকৃতি ছাড়া মানুষ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারতো না শুধু আমাদের শুধু এইটাই নয় আমার মানুষের যে বিলাস সামগ্রী আমরা যে বিলাস সামগ্রী সামগ্রী ব্যবহার করি এই সবও কিন্তু পরিবেশেরই দান কারণ মানুষ যে বিভিন্ন রকমের উন্নত মানের ফার্নিচার ব্যবহার করছে এই ফার্নিচারগুলো সবই কাঠ দ্বারা তৈরি করা এবং এই কাঠগুলো আসছে কিন্তু গাছ থেকে ফলে এটিও পরিবেশে দান শুধু তাই নয় মানুষ যে বিলাস সামগ্রী স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবহার করে সেটাও পরিবেশের দান কারণ সেটি আসছে খনি থেকে আর খনি থাকে মাটির তলে যেটা সেখান থেকে উত্তোলন করতে হয় ফলে এটিও পরিবেশেরই দান ফলে আমরা বলতে পারি যে মানুষ পরিবেশ ছাড়া একদিনও চলতে পারে না এক মুহূর্ত চলতে পারে না মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু প্রয়োজন বিশেষ করে জীবন ধারণের জীবন বাঁচানোর জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই প্রকৃতি থেকে আসে কারণ জীবন বাঁচানোর জন্য পানি ছাড়া যেমন চলতে পারে না অক্সিজেন ছাড়া চলতে পারে না খাদ্য ছাড়া চলতে পারে না এ সব দেয় প্রকৃতি শুধু তাই নয় মানুষ যে ফল মূল খায় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে ফল মূল মানুষ ভোগ করে সেটিও কিন্তু আসে প্রকৃতি থেকে প্রকৃতি সেটিও আমাদের ই দেয় বিভিন্ন গাছ থেকে এবং মাটি থেকে উৎপন্ন হয় এই শস্য এই ফল মূল আমরা সেটি খেয়েই মানুষ জীবনযাপন করে ফলে আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে পরিবেশ ছাড়া মানুষকে 
একদিনও কল্পনা করা যায় না এবং মানুষের কল্যাণের জন্য পরিবেশটা অপরিহার্য শ্রেষ্ঠ পদ ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ আমরা এবার পরবর্তী স্লাইডে যাই পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখব পরিবেশ আইনে বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা বাংলাদেশে পরিবেশ আইন উনিশশো সালের আমরা এখানে দেখেছি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উনিশশো এই পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উনিশশো অনুযায়ী পরিবেশের কিছু বিষয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবেশ আইনে উনিশশো সালে পরিবেশ আইনে যে সকল বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা প্রথম প্রথম সংজ্ঞা হচ্ছে অধিদপ্তর অধিদপ্তর বলতে ধারা তিনের অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর আর দূষণ দূষণ বলতে বোঝানো হয়েছে পানি বায়ু মাটি পানি বায়ু মাটির তাপ গন্ধ স্বাদ ইত্যাদি এবং এদের ইত্যাদি পরিবর্তন বা এদের আরও অন্য অন্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কারণে পানি বায়ু বা মাটি দূষিতকরণ যার কারণে এই পানি বায়ু মাটি বা বিভিন্ন গবাদি পশু বন্য প্রাণী তারপরে পাখি মৎস্য অন্য অন্য প্রাণী এবং জনস্বাস্থ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয় বা ধ্বংস ধ্বংসাত্মক রূপে রূপ নেয় এবং সেটিকেই বলা হয় দূষণ দখলদার পরিবেশ আইন উনিশশো পঁচানব্বই এর অধীনে দখলদার বলতে বলা হয়েছে যে কারখানা বা প্রাঙ্গন ইত্যাদি বিষয়ের বিষয় কারখানা বা প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে সেটি সেই বিষয়ের উপরে যার নিয়ন্ত্রণ থাকে সেই হচ্ছে কারখানা বা প্রাঙ্গনের দখলদার আর পদার্থর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পদার্থ কোনো পদার্থ যার অধিকারে থাকে সেই হচ্ছে ওই পদার্থের দখলদার চার নম্বর পয়েন্টে আমরা আসি পরিবেশ পরিবেশ বলতে আমরা এতক্ষণে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরও আমি সংজ্ঞার ভিতরে পরিবেশ বলি পানি বায়ু মাটি বা ভৌত সম্পদ ইত্যাদির মানে সমন্বয় পারস্পরিক ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে মানুষ অন্য অন্য প্রাণী উদ্ভিদ ও অনুজীবের যে সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কইকেই বলে পরিবেশ পরিবেশ দূষক পরিবেশ দূষক আছে পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি করে বা দূষণ সৃষ্টি করার সাথে সম্পর্কযুক্ত তরল বায়বীয় বা কঠিন পদার্থ এবং তাপ শব্দ বিকিরণ এর অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ দূষকের অন্তর্ভুক্ত আমি আরেকবার বলি যে পরিবেশ দূষক হচ্ছে পরিবেশের ক্ষতিকর ক্ষতি করতে পারে পরিবেশে এমন কোন তর ক্ষতি করতে পারে বা ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে সেরকম কোন তরল কঠিন ও বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ শব্দ বিকিরণও এর অন্তর্ভুক্ত হয় পরিবেশ সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি যে পরিবেশ পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে পরিবেশের যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলোর গুণগত মান এবং পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং শুধু পরিমাণ উন্নয়ন না গুণগত মান এবং পরিগত পরিমাণগত মান মানের অবক্ষয় রোধ করা সে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রতিবেশ ব্যবস্থা প্রতিবেশ ব্যবস্থা হচ্ছে এই পরিবেশের যে উপাদানগুলো আছে পরিবেশের যে উপাদানগুলো আমরা ইতিপূর্বে নাম অনেকবার বলেছি তারপর আমি বলি পানি বায়ু মাটি বিভিন্ন গাছপালা প্রাণী উদ্ভিদ পাহাড় পর্বত এই যে এগুলো আছে মানে পরিবেশের উপাদানগুলো আছে এই পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্ভরশীলতা একে অপর একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং এদের ভিতরে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে সৌহার্দ আছে এটিকে বলা হয় প্রতিবেশ ব্যবস্থা ব্যক্তি ব্যক্তি বলতে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা সংবিধিবদ্ধ ব্যক্তি 
companii consideri că avar un somiti va un somestake bectivare. Bebohar. Bebohar bolte cu no podarte ketre dar utpadun procria jat coron triasil coron budam jat coron va poribahon ictadike bujai. Bebohar bolte. Bipod jono podarto. Bipod jono podarto bolte poribesh shangrokan ai nisho pasano boi jine bipod jono podarto bolte bujanai se. এমন কোন পদার্থ যার রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক ধর্ম পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেটাকেই বলা হয় বিপজ্জন পদার্থ বিধি বিধি বলতে এই পরিবেশ আইনে অধীনে নির্ধারিত বিধি বা প্রণীত বিধি বর্জ্য বর্জ্য বলতে তরল বায়বীয় কঠিন ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ যা পরিবেশের বিভিন্ন রকম ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে মহাপরিচালক মহাপরিচালক অর্থ এই অধিদপ্তরে অর্থাৎ পরিবেশ অধিদপ্তরে মহাপরিচালক শ্রেষ্ঠ পদ ছাত্র আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধ সৃষ্টিকারী যানবহন সম্পর্কে বাধা নিষেধ আমরা জানি আমাদের দেশে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধ সৃষ্টিকারী যানবহন সম্পর্কে বা পরিবেশের জন্য বহু যানবহন আছে যেগুলো পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর আমরা যদি দেখি রাজধানী ঢাকা শহরে যে সকল যানবহন চলে সেই যানবহন থেকে যে ধ সৃষ্টি হয় যেটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর এই যে ক্ষতিকর ধ সৃষ্টি করা এটা বেআইনি এবং এই ক্ষতিকর ধ সৃষ্টি করা করতে না পারে সেজন্য পরিবেশে তার ভিতরে তার জন্য আইন করা আছে এই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধ সৃষ্টিকারী যানবহন সম্পর্কে যেগুলো আইনগুলো আছে বা যে বাধা নিষেধগুলো আছে আমরা এখন একটু সেটি দেখব এখানে ধারা 6 এখানে বলা আছে ধারা 6 এ বলা আছে যে স্বাস্থ্য হানিকর অর্থাৎ জনগণের স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ করা হয় যে যানবহন সেই যানবহন রাস্তায় চালানো যাবে না সেই যানবহন চালানো নিষেধ হ্যাঁ তবে যদি ওই যানবহন পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা করার কারণে ওই মুহূর্তে সে যানবহন চালানো যাবে কিন্তু সব সময়ের জন্য চালানো যাবে না এটা ধারা ছয় মতে এটা নিষেধ পরিবেশ আইন উনিশশো পঁচানব্বই এর ধারা ছয় মতে এটি চালানো কর্তৃপক্ষে নিষেধাজ্ঞা আছে এবার আমরা আসি উপধারা এক এই উপধারা একে কি বলা হয়েছে যে উপধারা একে বলা হয়েছে যে ধারা ছয় অনুযায়ী যে জনগণের স্বাস্থ্যের হানিকর বা স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধ সৃষ্টিকারী যে যানবহন চালানো যাবে না এটি ধারা ছয় বলা ছিল কিন্তু যদি এই যানবহন কেউ চালায় বা কোনো যানবহন এরকম রাস্তায় চলে তাহলে এই পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান যিনি তার মহাপরিচালক বা তার নিয়োগ করা তার মনোনীত কোনো প্রতিনিধি ওই যানবহনকে রাস্তায় চলার সময় যানবহনকে থামাতে পারবেন এবং থামায়ে যানবহনের এই ধোঁয়া যাতে সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাকে পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজনে যদি তিনি মনে করেন যে এই যানবহন চালানো ক্ষতিকর তখন তিনি তাদের প্রয়োজনে ওই কাগজপত্র সিজ করতে পারবেন অর্থাৎ আটকাতে পারবেন এবং কাগজপত্র আটকে দিয়ে তারা যাতে এই যানবহনের ধোঁয়া সৃষ্টি না করে ক্ষতিকর ধোঁয়া যাতে বের না হয় সেই ব্যাপারে তাদের পরামর্শ প্রদান করবেন একটা ধারা উপধারা এক আর উপধারা দুইয়ে আমরা আসি এই উপধারা দুইয়ে ওই উপধারা একের মতে যখন প্রধান মানে যখন মহাপরিচালক অথবা তার মনোনীত কোনো ব্যক্তি যখন কোনো যানবহন তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করবেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করে তার 
রিপোর্ট তিনি আদালতে দাখিল করতে পারবেন সেই সুযোগ তার আছে যেটা উপধারা দুইয়ে বলা আছে চার উপধারা এক ও দুইয়ের বিধান চার এ বলা হয়েছে যে উপধারা একে উপধারা একে আর দুইয়ে অর্থাৎ উপধারা একে তিনি ওই মহাপরিচালক অথবা তার প্রতিনিধি যানবাহন আটকাতে পারবেন আর দুইয়ে বলা ছিল যে যানবাহন পরীক্ষা করে রিপোর্ট দাখিল করে দেন এখন এই উপধারা এক ও দুই যদি কেউ বিধা এই বিধান যদি কেউ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ কোনো বাস ট্রাক বা অন্য কোনো পরিবহন যদি উপধারা এক ও দুইয়ের বিধানকে লঙ্ঘন করে সেক্ষেত্রে ওই যানবাহনের ড্রাইভার বা মালিককে মহাপরিচালক বা তার প্রতিনিধি এই যে কোনো একজন ওই ড্রাইভার বা তার মালিককে দায়ী করতে পারবেন অর্থাৎ দণ্ডের আওতায় আনতে পারবেন অথবা দুজনকেই মালিক এবং ড্রাইভার দুজনকেই দণ্ডের আওতায় আনা যাবে ক্ষেত্র মতে আমরা পরবর্তী সিলাইটে আসি এটা হচ্ছে সালিশ আইন দুই হাজার এক সালি এখন আমরা পড়ব সালিশ আইন দুই হাজার একের সাধারণ বেধনাবলী তাই সালিশ আইন দুই হাজার একের সাধারণ বেধনাবলী পড়ার আগে আমরা একটু সালিশটা সম্পর্কে কথা বলি সালিশ বা আরবিটেশন সালিশ বা আরবিটেশন এটা হচ্ছে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির একটা পদ্ধতি আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির একটা পদ্ধতি হচ্ছে সালিশ বা আরবিটেশন এই পদ্ধতিতে দুই পক্ষ যে দুই পক্ষের ভিতরে দ্বন্দ্ব সংগঠিত হয় সেই দুই পক্ষ একজন বা একাধিক সালিশ নিয়োগ করবেন এবং সেই সালিশ সালিশকারী বা সালিশগণ সালিশকারীগণ দুই পক্ষের কথাবার্তা শুনে দুই পক্ষের স্বাক্ষর প্রমাণ নিয়ে বিচার করার মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন এবং তারা যে মীমাংসা করবেন সেই সিদ্ধান্তের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মান্য করতে বাধ্য এখন আমরা আসি এই সালিশ আইন দুই হাজার একের সাধারণ বেদনাবলী এই বেদনাবলী সম্পর্কে আমরা একটু কথা বলি এক নম্বর হচ্ছে আইনানুক প্রতিনিধি আইনানুক প্রতিনিধি আইনানুক প্রতিনিধি অর্থ আইনানুক প্রতিনিধির অর্থ আইনানুকভাবে কোনো ব্যক্তি মৃত কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি হচ্ছেন আইনানুক প্রতিনিধি বা মৃত কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন যে ব্যক্তি তিনি হচ্ছেন আইনানুক ব্যক্তি অর্থাৎ আইনানুক প্রতিনিধি আইনানুক প্রতিনিধি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যিনি বা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পরিচালনার সাথে যিনি সম্পৃক্ত থাকেন তিনি হচ্ছেন আইনানুক প্রতিনিধি আদালত আদালত বলতে আমরা যে বুঝি আদালত বলতে জেলা জজ আদালত অথবা সরকার সরকারি কোনো প্রজ্ঞাপন বলে বা সরকারি কোনো গেজেট বলে জেলা জজ আদালতের কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতকেও এই আদালতের আওতায় আদালতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ অর্থাৎ চুক্তিগত বা চুক্তি বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত কোনো বিরোধ সম্পর্কিত সালিশ আমি আবার বলছি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের চুক্তিগত বা চুক্তি বহির্ভূত কোনো সম্পর্কতে উদ্ভূত উদ্ভূত কোনো সম্পর্ক সম্পর্কিত কোনো সালিশ যা বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাণিজ্যিক বিরোধ নামে পরিচিত হতে হবে বাণিজ্যিক বিরোধ নামে পরিচিত না হলে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ গণ্য করা যাবে না সেটা বাণিজ্যিক বিরোধ নামে পরিচিত হতে হবে সেই বিরোধটাকে এবং এই বাণিজ্যিক বিরোধ নামে পরিচিত হতে হবে এবং এর একটি পক্ষ অবশ্যই বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করতে হবে বাংলাদেশের বাইরের কোনো রাষ্ট্রের হতে হবে শুধু বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করলে হবে না বাংলাদেশের বাইরের কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে চার নম্বর আছে তামাদি আইন তামাদি আইন এই তামাদি আইন বলতে পরিবেশ আইন উনিশশো পঁচানব্বইয়ে 
संज्ञा देखा लिमिटेशन एक्ट नाइनटीन जिरो एट अर्थात लिमिटेशन एक्ट उन्नीसश आठ इटी के बला तमादी आईन देवानी कार्यविधि परिवेश संरक्षण आईन उन्नीस पचानबर आवतार देवानी कार्यविधिर संज्ञा देवा कोड अफ सीभिल प्रसिडियर एक्ट नाइनटीन जिरो एट कोड अफ सीभिल प्रसिडियर एक्ट उन्नीसश आठ ये देवानी कार्यविधि बोलते ये बोझाना हो पक्ष पक्ष बोलते सालिस चुक्त को पक्ष सालिस चुक्त को पक्ष के पक्ष हिसाब से गण्य कर प्रधान विचारपति प्रधान विचारपति बोलते परिवेश संरक्षण आईन उन्नीसश पचानबे अनुजाई प्रधान विचारपत संज्ञा दे प्रधान विचारपति अर्थ बांगलेश प्रधान विचारपति विधि विधि अर्थ परिवेश आईने अधीने प्रणीत विधि हमें भूल बोल विधि अर्थ विधि अर्थ सालिस आईन दुहजार एक अधीने प्रणीत विधि क्ति बोलते बुझी को व्यक्तिवर्ग कम्पानी समिति अंशीदारी कारबार वो संस्था के बोझा विदेशी सालिस रोहेदा विदेशी सालिस रोहेदा बोलते बांगलेश बर सालिस रोहेदा अर्थात विदेश भूखंडे प्रदत्त सालिस रोहेदा के बला है विदेशी सालिस रोहेदा सक्ष आईन सक्ष आईन सक्ष आईन हे सालिस आईन दुहजार एक सक्ष आईन संज्ञा देखा सक्ष आईन अर्थ इविडेंस एक्ट एट्टीन सेभनटी टू अर्थात सक्ष आईन हे सक्ष आईन अठारोश बहत्तर सालिस सालिस बोलते सालिस बोलते सालिस आईन सालिस बोलते सालिस जा सालिस संस्था करतृक परिचालित मैं आर सालिस बोलते सालिस जा सालिस संस्था करतृक परिचालित सालिस चुक्ति सालिस चुक्ति बोलते बिरोधभुक्त दुई पक्ष जो सम सम्मतिक्रमे दुई पक्षर सम्मतिक्रमे सालिस निष्पत्तर बिरोध दुई पक्ष सम्मतिक्रमे बिरोध निष्पत्तर जे चुक्ति है से चुक्ति के बला है सालिस चुक्ति सालिस ट्राइब्यूनल सालिसकारी सालिसकारी पैनल सालिस ट्राइब्यूनल बोलते सालिसकारी अथवा एक जन सालिसकारी अथवा सालिसकारी पैनल हाईकोर्ट विभाग हाईकोर्ट विभाग बांगलेशर सुप्रीम कोर्टे हाईकोर्ट विभाग के हाईकोर्ट विभाग बोले अभिहित कर सालिसकारी नियोग आसब सालिसकारी नियोग सालिसकारी कि भाव नियोग से सालिसकारी नियोगे किसान विधि विधान आ सालिसकारी नियोगे विधि विधान नहीं आलोचना करब सालिसकारी नियोग सम्पर् आईने बारो धारा बला सालिसकारी नियोगे स्वाधीनता सालिसकारी नियोगे स्वाधीनता क्या स्वाधीनता पक्षदय स्वाधीनता अर्थात जे दुई पक्षर मध्य बिरोध सृष्टि है ये दुपक्ष सालिसकारी नियोगे स्वाधीनता भोग करते तब सालिसकारी नियोगे स्वाधीनता भोग करते सालिसकारी नियोगे जो पद्धति पद्धति निर्धारण क्षेत्र तरा स्वाधीनता पाए क ये स्वाधीनता को आईने विधान के अमान्य कर नये आईने विधानवल सपेक्षे मन रखा दरकार जे सालिसकारी नियोगे पद्धति निर्धारण समय आईने विधानवल मान मे आईने विधानवल मे पक्षदय सालिस नियोग क्षेत्र स्वाधीनता भोग करते आईने विधान अमान्य को पक्ष आईने विधान अमान्य को पक्ष सालिसकारी नियोगे स्वाधीनता भोग करते पक्षगण असम्मतर क्षेत्र 
পক্ষগণের অসম্মতের ক্ষেত্রে যখন পক্ষগণ অসম্মত হয় সম্মত হতে পারে না তখন অসম্মতের ক্ষেত্রে জাতীয়তার কোন ব্যক্তিকে সালিসকারী নিয়োগ করা যায় এবং সালিসকারী নিয়োগ করা হয় তিন নম্বর সম্মত পদ্ধতির অবর্তমানে সালিস নিয়োগ পদ্ধতি সম্মত পদ্ধতির অবর্তমানে সালিস কিভাবে নিয়োগ করা যায় এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি পয়েন্ট সেটা হচ্ছে একজন সালিসকারী সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আর একটা হচ্ছে তিনজন সমন্বয়ে তিনজন সালিসকারী সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল তাহলে সম্মত পদ্ধতির অবর্তমানে অর্থাৎ যদি দুজনে সম্মত হতে না পারে সেক্ষেত্রে সালিসকারী নিয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে দুটি পয়েন্ট একটি হচ্ছে একজন সালিসকারী সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আর একটি হচ্ছে তিনজন সালিসকারীর সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এখন একজন সমন্বয়কারীর সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালে কোনো এক পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে তিরিশ দিনের মধ্যে সালিস নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয় তালিস তালিক তাগিদ দেওয়া হয় তিরিশ দিনের মধ্যে সালিস নিয়োগ করতে বলা হয় কিন্তু এই তিরিশ দিনের মধ্যে যদি সালিস নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিরিশ দিনের মধ্যে কোনো পক্ষ সালিস নিয়োগ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা জজ সালিসকারী সালিসকারী নিয়োগ করবে তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসির ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি অথবা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতি সালিসকারী নিয়োগ করবেন এটি হলো একজন সালিসকারী সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে আর তিনজন সালিসকারী সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এরকম যে বিরোধভুক্ত দুই পক্ষ বিরোধভুক্ত দুই পক্ষকে বলা হবে যে তোমরা দুই পক্ষ দুইজন সালিসকারী নিয়োগ করো তখন বিরোধভুক্ত দুই পক্ষ দুইজন সালিসকারী নিয়োগ করবে এবং এই দুইজন সালিসকারী মিলে তারা তৃতীয় সালিসকারী নিয়োগ করবেন যিনি হবেন ওই সালিসি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এটি হচ্ছে সম্মত পদ্ধতি অবর্তমানে সালিস নিয়োগ পদ্ধতি এবং একটি ছিল একজন সালিসকারীর সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে আর তিনজন সালিসকারীর সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী পয়েন্টে আসি নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন একজনকে সালিস নিয়োগের অনুরোধ করা হলে তারা যদি সালিস নিয়োগ কোনো পক্ষ কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে যদি সালিস নিয়োগ করতে অপর পক্ষ ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে অপর পক্ষ ব্যর্থ হয় অথবা অথবা যে দুই পক্ষ মিলে দুইজন সালিসকারী নিয়োগ করে যদি সেই দুই পক্ষ মিলে দুইজন সালিসকারী নিয়োগ করার পরে ওই সালিসকারী দুইজন যদি তৃতীয় সালিসকারী নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় অথবা সম্মত হতে না পারে নিয়োগ পদ্ধতি অনুসারে নিয়োগ পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণের ক্ষেত্রে নীতিমালা আমি আবারও বলি যে কোন এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে যদি ত্রিশ দিনের ভিতরে অন্য পক্ষ সালিস নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় অথবা অথবা যদি দুই পক্ষ মিলে দুজন সালিস নিয়োগ করে দুই পক্ষ প্রত্যেক পক্ষ এক এক পক্ষ এক একজন সালিস নিয়োগ করে তাহলে দুজন সালিস এই দুজন সালিস মিলে যে তৃতীয় সালিস নিয়োগ করতে যদি ব্যর্থ হয় অথবা সম্মত হতে না পারে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা জজ জেলা জজ সালিস নিয়োগ করবেন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাণিজ্যিক সালিসের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি অথবা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারপতি সালিসকারী নিয়োগ করবেন পরের পয়েন্ট আসি উপধারা চায় উপধারা চায়ের এই উপধারা চায়ের নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে উপধারা চায়ের বলা ছিল বলা হয়েছিল যে দুইজন সালিসকারী দুই পক্ষ নিয়োগ করলে এই দুই পক্ষ যে দুইজন সালিসকারী নিয়োগ করবে 
এদের এরা মিলেই তৃতীয় সালিসকারী নিয়োগ করবে এই যে তৃতীয় সালিসকারী যে নিয়োগ করবে তৃতীয় সালিসকারী নিয়োগ করতে গেলে সেটি এই উপধারা চাইলে তৃতীয় সালিসকারী হবেন ওই সালিসি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এটি হচ্ছে উপধারা চাইলে যে তৃতীয় সালিসকারী মানে সালিসি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হবেন এরপরে আমরা আসি ছয় নম্বরে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা এখানে বলা হয়েছে যে যখন একাধিক সালিসকারী নিয়োগ হবে একাধিক সালিসকারী যখন নিয়োগ করা হবে তখন প্রধান বিচারপতি অথবা প্রধান বিচারপতি মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের অন্য কোনো বিচারক বা ক্ষেত্র মতে জেলা জজ ওই তিনজন যে সালিসকারী একাধিক সালিসকারী নিয়োগ হবেন ওই একাধিক সালিসকারীদের মধ্য থেকে ওই সালিসি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবেন নেক্সট পয়েন্টে আসি পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত নিয়োগ পদ্ধতি পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত পক্ষগণ নিয়োগ পদ্ধতি যদি সম্মত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে পক্ষগণ কর্তৃক নিয়ম সম্মত নিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পক্ষগণ বা যে কোনো পক্ষ জেলা জজ আদালতে আবেদন করবেন এবং জেলা জজ আদালতে আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা জজ ট্রাইব্যুনালের সালিসকারী ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সালিসকারী নিয়োগ করবেন আর আন্তর্জাতিক সালিস আইনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সালিসের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সালিসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি অথবা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত সুপ্রিম কোর্টের অন্য কোনো বিচারক তার কাছে পক্ষ দয় বা যে কোনো এক পক্ষ আবেদন করতে পারবে এবং ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি অথবা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক সালিস নিয়োগ করবেন সালিসকারী নিয়োগের সময় আবেদন পাওয়ার বা আবেদন প্রাপ্তির সময় হতে ষাট দিনের মধ্যে সালিসকারী নিয়োগ করতে হবে এই ষাট দিনের মধ্যে সালিস নিয়োগকারীর নিয়োগ করার সময় নিয়োগের শর্ত নিয়োগের শর্তের ভিতরে প্রধান বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক বা ক্ষেত্র মতে জেলা জজ যখন সালিস নিয়োগ করবেন তখন সালিস নিয়োগের সময় সালিসের যোগ্যতা তার নিরপেক্ষতা তার সততা তার দক্ষতা এদিকে লক্ষ্য রেখেই সালিস নিয়োগ করবেন এবং এটাকেই নিয়োগের শর্ত বলা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কোনো বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক কোনো বিরোধ মীমাংসার জন্য যে সালিস হয় এবং এই সালিসের ক্ষেত্রে যে কোনো এক পক্ষকে বাইরের রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে এটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস এবং এই সালিস নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাইরের কোনো রাষ্ট্রের যেহেতু কোনো পক্ষ বাইরের রাষ্ট্রের থাকবে সেহেতু বাইরের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাইরের রাষ্ট্র থেকে সালিস নিয়োগ করা যাবে পদ্ধতি ও পরিকল্পনা প্রধান বিচারপতি বা বিচার প্রধান বিচারপতির অনুমোদন ক্রমে অনুমতিক্রমে সুপ্রিম কোর্টের অন্য কোনো বিচারক বা ক্ষেত্র মতে জেলা জজ যখন কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করতে যাবেন তখন সেই বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি বা পরিকল্পনাকে যথার্থ বলে মনে করবেন সেই পদ্ধতি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন বা প্রবর্তন করবেন অর্থাৎ সব সময়ই বিচারকগণ চাইবেন যে বিরোধের নিষ্পত্তি কাজে এই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে যে পদ্ধতি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে বিরোধটি সহজেই মীমাংসিত হবে সেই পরিকল্পনা বা পদ্ধতি প্রণয়ন করবেন 
প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বিচারক নিয়োগ ও দায়িত্ব নির্ধারণ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক বিচারক নিয়োগ ও দায়িত্ব নির্ধারণ প্রধান বিচারপতি কোনো মামলা বা মামলা সমূহের সুরাহা করার জন্য বা নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি বিচারক নিয়োগ করতে পারেন যে কোনো ব্যক্তিকে বিচারক যে কোনো বিচারককে তিনি বিচারক হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে তো বিচারক নিয়োগ করা যায় না কোনো বিচারককে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন তিনি কোনো মামলার বা মামলার সঙ্গের সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তির জন্য শুধু তাই নয় অন্য কোনো সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারককে নিয়োগ করতে পারেন এবং তার নিয়োগের দায়িত্বকাল নির্ধারণ করাও প্রধান বিচারপতির কর্তব্য সিনাসপদ ছাত্রছাত্রী আমরা আজ এ পর্যন্ত শেষ করছি তবে তোমরা ঘরে থাকবে কামনা করি ভালো থাকবে এবং ঘর থেকে বাইর হবে না এবং বাইর হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ